Здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжаем тему неравенства с одной переменной. Теперь мы рассмотрим решение неравенства методом интервала. Ну что ж, рассмотрим функцию f от x равно x плюс 2 на x минус 3 на x минус 5. Областью определения этой функции является множество всех чисел. Нулями функции служат числа x равные минус 2, x равные 3 и x равные 5. То есть, если у нас x равен хотя бы одному из этих чисел, то вся эта функция обращается в ноль. Эти нули функции, то есть эти значения x разбивают область определения функции на промежутке от минус бесконечности до минус 2. От минус 2 до 3 и от 3 до 5. Выясним, каковы знаки нашей функции в каждом из указанных промежутков. Для этого составим таблицу. Выражение x плюс 2 на x минус 3 на x минус 5 представляет собой произведение. Знак каждого из этих множителей, просматриваемых в промежутках, указан в нашей таблице. Мы видим, что на промежутке x плюс 2, на промежутке от минус бесконечно до минус 2, множитель x плюс 2 меньше 0, а на остальных промежутках больше 0. Соответственно, это очень легко объясняется. Смотрите, у нас есть наша координатная плоскость x, y. Функция y равно x плюс 2 выглядит следующим образом. Проходит через точку 2 на y, проходит через точку минус 2 на x, под углом 45 градусов к оси x. Итак. Мы видим, что на промежутке x меньше минус 2 функция отрицательна. Вот этот знак. А на всем остальном промежутке наша функция положительна. Соответственно, проделывая аналогичные рассуждения для остальных промежутков, мы заполняем нашу таблицу. Итак, отсюда ясно, что если x принадлежит а, интервалу от минус бесконечности до минус 2, то вся функция у нас меньше 0. Давайте буду это же записывать. Если x принадлежит от минус бесконечности до минус 2, то функция f от x меньше 0. Потому что минус может на минус, может на минус, дает минус. Если x принадлежит от минус 2 до 3, то функция больше 0. Если x принадлежит интервалу от 3 до 5, то f от x меньше 0. Если x принадлежит интервалу от 5 до плюс бесконечности, то функция больше 0. Давайте расставим на координатной оси данные интервалы. Покажем данный интервал и просто покажем знаки функции на этих интервалах. интервалах. Так, у нас есть точка минус 2, есть точка 3, есть точка 5. Функция f от x здесь меньше 0, обозначим просто минус, здесь больше 0. Здесь меньше нуля, здесь больше нуля. Аналогичным образом можно 
нарисовать данные, данную фигуру. Начиная справа сверху, доходим до нашей первой точки. Потом знак функции меняется. Потом знак функции снова меняется в точке 3. Доходим до точки минус 2. Снова смена знака. Таким образом, получили а, дублированные знаки на нашей а, числовой оси. Рассмотренный способ решения неравенств называется методом интервала. То есть мы рассматриваем интервалы и смотрим, какой знак имеет наша функция на этом интервале. Интервалы находятся путем а, нахождения нулей заданной функции. Важное замечание. Если у нас есть а, некая функция, представленная в виде x минус, допустим, x0 в квадрате, x минус x1 на x минус x2 в четвертый, допустим, и нужно найти те интервалы, где функция меньше нуля. Изначально алгоритм такой же. Нам необходимо найти нули функции. Нули функции будут точки x0, x1 и x2. Рисуем координатную ось. Отмечаем точки x0, x1, x2. Пускай они расположены в таком порядке, что x0 меньше x1 меньше x2. Но на самом деле это абсолютно не важно. Важным является то свойство, что если мы подходим к точке x2 и видим, что данный сомножитель находится в четной степени, то наша функция на следующем промежутке не будет менять знак. Итак, мы также начинаем справа сверху. Сходим сюда, к этой точке. Смотрим, что четная степень. Функция не меняет знак. Идем дальше, к следующей точке. К x1 подошли. Видим, что степень здесь нечетная. Ну, единичка. Соответственно, функция меняет знак на минус. Входим в точке x0. Видим снова четная степень. И снова функция не меняет знак. Соответственно, f от x на данных интервалах будет от минус бесконечности до x0 отрицательно. От x0 до x1 снова отрицательно. От x1 до x2 положительно. И от x2 до плюс бесконечности снова положительно. Давайте сейчас рассмотрим следующий пример. Необходимо также найти и решить неравенство. 17 минус 2x разделить на x минус 4 больше либо равно 0. Знак нашей дроби совпадает со знаком произведения. 17 минус 2х на х минус 4. Но важно помнить тот фактор, что в точке х равное 4 наша дробь не имеет смысла. То есть х может принимать любые значения кроме 4. Потому что при x равном 4 знаменатель дроби обращается в 0. Ну что ж, идем дальше. Поэтому данное неравенство равносильно системе уравнения. Опять 17 минус 2х на х минус 4 больше либо равно 0. И х минус 4 не равно 0. Вот получили нашу систему. Неравенство 17 минус 2х на х минус 4 приведем к виду х минус 8,5 на х минус 4 меньше либо равно 0. Произошла смена знака с больше либо равно на меньше либо равно. Это обусловлено тем, что мы вынесли знак минус из первой, с первого сомножителя за скобки и разделили это же первое сомножитель на 2. Ну, определение 0 на, 0 на любое число мы получаем также 0, 
А из-за того, чтобы вынесли знак минус, сменили знак с больше либо равно на противоположный. Решив это неравенство методов интервалов и исключив из множества его решений число 4, найдем, что множеством решений исходного уровня неравенства является промежуток от 4 до 8,5. Причем 8,5 входит. Давайте я проиллюстрирую вам решение этого неравенства. Вот у нас числовая 8x. Вот точка 4. Вот точка 8,5. Мы помним, что значение 4 x принять не может. Поэтому обозначаем точку 4 выколотым кружочком таким. А 8, точка 8,5 жирная. Жирная точка. Так, начинаем идти справа сверху. Доходим до первой точки. Меняем знак функции. Доходим до 4. Также меняем знак. Смотрите, что функция f от x здесь на первом интервале положительно, отрицательно, положительно. Нам нас интересует этот вот интервал от минус 4 до 8,5. Смотрим, что функция, что точка 4 у нас не входит, поэтому круглая скобка, а точка 8,5 входит в решение нашего неравенства. Ну что ж, сейчас я вам показывал, как решать неравенство методов 